వరంగల్ మెడికోవర్ హాస్పిటల్ లో అత్యాధునిక సాంకేతికతతో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఐసీయూ అంబులెన్స్ సేవలను వరంగల్ పశ్చిమ ఎమ్మెల్యే నాయని రాజేందర్ రెడ్డి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు మంగళవారం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ డే సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని హంటర్ రోడ్ లోని మెడికోవర్ హాస్పిటల్ లోని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఐసీయూ అంబులెన్స్ సేవలను ఎమ్మెల్యే రాజేందర్ రెడ్డి ప్రారంభించి మాట్లాడారు అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వైద్యులు డాక్టర్ ఓం ప్రకాష్ డాక్టర్ సంజయ్ డాక్టర్ తెలుగు రామకృష్ణ డాక్టర్ ప్రియాంక డాక్టర్ ప్రదీప్ డాక్టర్ లక్ష్మి దీపక్ మాట్లాడారు ఈ కార్యక్రమంలోని డాక్టర్ నవీశ్వర్ డాక్టర్ నమ్రత సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు రక్షించే విధంగా అధునాతకంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి అంబులెన్స్ మరియు ఈ హాస్పిటల్ వారికి యాజమాన్యానికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను నిజంగా కూడా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ తోటి మీరు చేస్తున్నటువంటి కృషికి వారిని అభినందిస్తూ సో టుడే వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ వరల్డ్ స్ట్రోక్ డే స్ట్రోక్ ఇన్ అ సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్ కెన్ బి అండర్స్టాండ్ యాజ్ బ్రెయిన్ అటాక్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ హార్ట్ అటాక్ just like heart attack so it happens either blockage of one of the blood vessels in the brain or rupture of the blood vessels leading to bleeding inside the brain and the most important thing in brain stroke is time time is brain because after brain stroke every minute 2 billion neurons nerve cells die so we have to act very fast and there is a specific treatment in stroke if the patient reaches hospital within four and half hours known as thrombolysis therapy that is clot lysis drug so we are here to raise awareness about the stroke and we are very happy to announce that today our mla sahab has launched an ambulance dedicated to stroke and we are planning to start a satellite center in the periphery so that in periphery in the village level also nobody should suffer from this problem and that uh, we can diagnose the stroke very early and we can thrombolyze those patient and save uh, them from the stroke and the disability thank you vichesana media mitrul andarki swagatham nen dr sanjay neurosurgeon సో స్ట్రోక్ అంటే మెదడులో తెలుగులో కామన్గా చెప్పాలంటే పక్షవాతం రావడం ఈ పక్షవాతం రావడానికి రక్తనాళాలుకి అడ్డుపడి రక్త సరఫరా తగ్గిపోవడం కానీ రక్తనాళం చిట్లి రక్తస్రావం జరగడం కానీ ఈ రెండు కారణాలు హార్ట్ అటాక్కి స్ట్రోక్కి మెయిన్ ముఖ్యమైన తేడా ఏమిటంటే హార్ట్ అటాక్ లో ఓన్లీ రక్తనాళాలు మూసుకుపోవడం రక్త సరఫరా జరగకపోవడం మాత్రమే జరుగుతుంది కానీ స్ట్రోక్ లో రక్తనాళం మూసుకుపోయి రక్త సరఫరా జరగకపోవడం జరగచ్చు లేదా రక్తనాళం చిట్లి రక్తం కారణం కూడా జరగచ్చు సో స్ట్రోక్ లో రెండు విధాలుగా కూడా ప్రాబ్లం అయ్యే అవకాశం ఉంది ఈ రక్తనాళం ఎప్పుడైతే మూసుకుపోయి రక్త సరఫరా జరగకుండా ఉంటుందో దాన్ని ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ అంటారు ఈ ఇస్కిమిక్ స్ట్రోక్ జరిగినప్పుడు ఈ రక్తనాళంలో ఏదైతే బ్లాక్ ఉన్నదో అడ్డుపడి ఉన్నదో దాన్ని కరిగించడానికి థ్రాంబలైటిక్ థెరపీ అనేది ఇస్తారు ఒక సింగిల్ ఇంజెక్షన్ మానిటరింగ్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఈ నాలుగున్నర గంటల లోపల పేషెంట్ రోగి పూర్తిగా కోలుకొని వచ్చిన 
బలహీనత కూడా చెయ్యి కాలు కదలకపోవడం కూడా నార్మల్ స్టేజ్ కి వచ్చేసే అవకాశం బాగా ఉంది అయితే ఇక్కడ ఈ సమయం అనేది ముఖ్యం ఈ నాలుగున్నర గంటల లోపల అది ఇవ్వడం అందుకని ప్రతి రోగి నాలుగున్నర గంటల లోపల ఆసుపత్రికి వచ్చి ఆ ఇంజెక్షన్ తీసుకోవడం వీలు కాదు కాబట్టి ఈ అంబులెన్స్ లో ఏంటంటే ఫోన్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తే ఈ అంబులెన్సే అక్కడికి వెళ్తుంది వాళ్ళ ఊరికి వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి దానిలో డాక్టర్ ఉంటారు దానిలో ఇంజెక్షన్ ఉంటుంది దానిలో మానిటరింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి సో హార్ట్ రేట్ బీపీ ఇవన్నీ మానిటర్ చేసుకోవడానికి ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి దానిలో రీసస్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి అంటే గుండె ఆగిపోవడం ఇట్లా ఏమన్నా జరిగినప్పుడు గుండె కొట్టుకునేటట్టు చేయడానికి డిఫిబ్రిలేటర్ ఇలాంటి పరికరాలు కూడా ఉంటాయి దానివల్ల రోగి ఆసుపత్రికి రావడం కాకుండా రోగి దగ్గరికే చికిత్స వెళ్ళడం జరుగుతుంది దీంతో విలువైన సమయం ఆదా అవుతుంది అక్కడికి అక్కడే ట్రీట్మెంట్ జరిగిపోతుంది రోగి ఆసుపత్రికి రాకముందే ఈ త్రాంబులైసిస్ ఇవ్వడం వల్ల రోగి కోలుకునే అవకాశం బాగా ఎక్కువ ఉంది అందుకని ఈ అంబులెన్స్ మొట్టమొదటిసారిగా వరంగల్లో ఈ స్ట్రోక్ అంబులెన్స్ అంటే అంబులెన్స్ అనేది మామూలుగా ఆసుపత్రికి రోగిని తరలించడానికి ఉపయోగిస్తారు కానీ ఈ విషయంలో అంబులెన్స్ అనేది చికిత్స పూర్తి చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు ఈ అంబులెన్స్ లో పూర్తి చికిత్స జరిగిపోయి ఆ క్లాట్ కూడా లైజ్ అయిపోయి పేషెంట్ వచ్చిన బలహీనత కూడా ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది కోలుకోవడం జరుగుతుంది ఇది ఈ అంబులెన్స్ యొక్క ప్రత్యేకత తర్వాత ఈ రక్తస్రావం జరిగిన కేసుల్లో వాటికి రక్తం స్రావం ఎక్కువ ఉంటే ఆపరేషన్ చేసి ఆ రక్తం గడ్డ తీసేయడము ఇప్పుడు మైక్రోస్కోప్ లాంటి పరికరాల ద్వారా ఆ రక్తస్రావాన్ని తీసేయడము తద్వారా మెదడు మీద ఒత్తిడి తగ్గించి రోగి బ్రతికే అవకాశము కోలుకునే అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది ముడి అమితులందరికీ నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ తెలుగు రామకృష్ణ కన్సల్టెంట్ న్యూరో ఫిజిషియన్ ఒక ఐదు నిమిషాలు సార్ వాళ్ళు చెప్పిన దాన్నే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ రూపంలో ఈ పక్షవాతము పక్షవాతం చేసే ఇంజెక్షన్ దాని ట్రీట్మెంట్ గురించి కొద్దిగా డీటెయిల్ గా చెప్తాను కొద్దిగా టైం తీసుకుంటాను ఫైవ్ మినిట్స్ సో అందరికి హార్ట్ అటాక్ గురించి తెలుసు హార్ట్ అటాక్ అంటే ఏంటి గుండెకు సరఫరా చేసే రక్త నాళాలు పైపులు బ్లాక్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈసీజీ తీసుకుంటాం ఈసీజీ తీసుకోగానే డాక్టర్ గారు ఏం చెప్తారు దాంట్లో కొన్ని హార్ట్ అటాక్ సంబంధించిన లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీనికి రెండు రకాల ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఒకటేమో వెంటనే ఇంజెక్షన్ ఇవ్వడము లేదు అంటే ఒకవేళ అక్కడ ఫెసిలిటీ క్యాథ్లాబ్ అన్ని ఉన్నాయి అంటే యాంజియోగ్రామ్ చేసేసి స్టెంట్ వేయాలి అని చెప్తారు ఇది ప్రజల్లో చాలా మందికి తెలుసు అవేర్నెస్ చాలా బాగా ఉంది కానీ ఇలాంటిదే బ్రెయిన్ అంటే మెదడుకు వచ్చే స్ట్రోక్ ఏమంటాం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటాం చాలా మందికి ఏంటంటే ఫస్ట్ పాయింట్ స్ట్రోక్ అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ అని మాత్రమే తెలుసు సో స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ హార్ట్ స్ట్రోక్ రెండు ఉంటాయి దీంట్లో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ని పెరాలసిస్ పక్షవాతము అంటారు సో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లో కూడా హార్ట్ కు ఎలా అయితే పైపులు సరఫరా చేసి బ్లాక్ అవుతున్నాయో బ్రెయిన్ కూడా రక్తనాళాలు పైపులు సరఫరా చేసే పైపులు బ్లాక్ అయితే దాన్ని బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటారు సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే స్ట్రోక్ అంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ కాదు స్ట్రోక్ అనేది రెండు రకాలు హార్ట్ స్ట్రోక్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మనము ఈ రోజు మాట్లాడేది న్యూరో ఫిజిషియన్స్ ఆర్ న్యూరో టీమ్ అంతా కలిసి పక్షవాతము ఆర్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ గురించి మాట్లాడుతుంది ఏంటి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ సో మీకు అందరికీ తెలిసిందే సో బ్రెయిన్ కి అనేది రక్తనాళాలు ఈ విధంగా సరఫరా చేస్తాయి ఆ సరఫరా చేసే రక్తనాళాలు వివిధ కారణాల వల్ల సో అంటే అది బీపీ షుగరు తర్వాత స్మోకింగ్ డ్రింకింగ్ వివిధ అలవాట్ల వల్ల ఆ పైపులు అనేది మనకు బ్లాక్ అవుతాయి సో ఆ బ్లాక్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది బ్రెయిన్ కి రక్తం సరఫరా అనేది అయిపోతుంది అది మనకి ఇందాక సంజయ్ సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు పక్షవాతం అనేది మనకు రెండు రకాలు ఒకటేమో రక్తం గడ్డ కట్టడము రక్తం గడ్డ కట్టడము ఇంకొకటేమో బ్లీడింగ్ అవ్వడం అందుకే మీకు క్యాజువాలిటీ ఆమె ఎమర్జెన్సీకి రాగానే స్కాన్ చేస్తారు ఎందుకు స్కాన్ చేస్తారు పక్షవాతము ఏ రకం పక్షవాతం అని తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒకవేళ రక్తం గడ్డ కట్టింది అనుకోండి ఓం ప్రకాష్ సార్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇంజెక్షన్ ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేస్తారు లేదు ఒకవేళ బ్రెయిన్ లో బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనుకోండి దానికి ఆపరేషన్ అవన్నీ సంజయ్ సార్ చెప్పినట్టు ఈ విధంగా చేస్తారు సో సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే 
పక్షవాతము రెండు రకాలు ఒకటి రక్తం గడ్డ కట్టము ఇంకొకటి బ్రెయిన్ లో బ్లీడింగ్ అవ్వడం సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ పాయింట్ నెక్స్ట్ సో హార్ట్ కి ఏ విధంగా అయితే ఇంజక్షన్ ఇచ్చేసి స్టెంట్ వేసి ఏ విధంగా ఉన్నాయో చాలా మందికి బ్రెయిన్ కూడా ఇవి ఉన్నాయి అనేది కొద్దిగా తక్కువ మంది తెలుసు అందరికి చాలా దాని దీంట్లో కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పీపుల్ కి ఇంజక్షన్ ఉందని తెలుసు కానీ దీనిలో ఎంతమందికి మనకి బ్రెయిన్ లో కూడా ఇట్లా క్లాట్ వస్తే స్టెంట్ వేసి తీయగలరు అనేది తెలియదు ఆ అవేర్నెస్ పెంచడానికే మనం ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ మనకు హార్ట్ అటాక్ ఎలా వస్తుందో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం పక్షవాత లక్షణాలు వస్తాయి సో పక్షవాత లక్షణాలు అంటే ఏంటి ఈ విధంగా ఈ బీ ఫాస్ట్ అంటే బ్యాలెన్స్ తప్పడము కంటి చూపు సరిగ్గా లేకపోవడము మూతి సొట్టబోవడము ఆ చెయ్యి కాలు పనిచేయకపోవడము స్పీచ్ మాట ఇబ్బందిగా ఉండడము ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు వెంటనే మనము కాల్ చేయాలి కాల్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము ఒక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం డాక్టర్ గారు ఏం చేస్తారు స్కానింగ్ చేయించుకోరా అని చెప్పి పంపిస్తారు అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాం స్కాన్ సెంటర్ కి వెళ్తాం స్కాన్ సెంటర్ లోంచి స్కాన్ తీయించుకొని మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తాం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం చూసి దాన్ని బట్టి మళ్ళీ హాస్పిటల్ కి రాసిస్తారు హాస్పిటల్ కి వెళ్తాం హాస్పిటల్ కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంజక్షన్ ఇస్తారు కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఒకసారి హాస్పిటల్ క్లినిక్ వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి స్కాన్ సెంటర్ కి వెళ్ళి సో చాలా టైం పడుతుంది అదే ఒక స్ట్రోక్ రెడీ సెంటర్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ సింగిల్ హాస్పిటల్ జస్ట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ స్ట్రోక్ రెడీ సెంటర్ అంటే స్ట్రోక్ రెడీ సెంటర్ అంటే హార్ట్ అటాక్ కి ఏ విధంగా అయితే క్యాత్ ల్యాబ్ ఈసీజీ టూడియో అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్న హాస్పిటల్ కి మనకు గుండె హార్ట్ అటాక్ వస్తే ఎట్లా వెళ్తామో బ్రెయిన్ అటాక్ పక్షవాతం వస్తే కూడా ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్ ఒకే చోట ఉన్నాయనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఈఆర్ ఫిజిషియన్ ఉన్నారు ఈ ఈఆర్ ఫిజిషియన్ ఎమర్జెన్సీలో డాక్టర్ పక్షవాతం వస్తే మూడు నిమిషాల్లో పక్షవాతాన్ని రికగ్నైజ్ చేయగలరు అంటే మొత్తం పేషెంట్ ఎగ్జామిన్ చేయగలరు సో మూడు నిమిషాల్లో అక్కడ నుంచి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ సెంటర్ కి తీసుకెళ్లడానికి మన మెడికేవర్ హాస్పిటల్లో ఒకే ఒక నిమిషం పడుతుంది అంటే ఆ రూమ్ లో నుంచి ఎంఆర్ఐ స్కాన్ తీసి మన రేడియాలజీ డాక్టర్స్ ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయడానికి మాక్సిమం టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంటారు రిపోర్ట్ ఐదు నిమిషాలు ఎంత టైం అయిపోయింది మనకి ఇక్కడ అంటే ట్వంటీ మినిట్స్ లో ఒక పేషెంట్ ఎమర్జెన్సీ రూమ్ లోకి ఎంటర్ కాగినప్పటి నుంచి ఈఆర్ ఫిజిషియన్ దాని తర్వాత న్యూరో టీము అంతా కలిసి ఒక పేషెంట్ కి పక్షవాతం అనేది రక్తం గడ్డ కట్టిందా బ్లీడింగ్ అవుతుందా అనే వితిన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ లోనే మనము చెప్పేయగలం uh today we need to know understand that today world stroke day of uh, 29th october so the importance of uh, this day is to give awareness about the stroke so uh, why we conducting this program is to give the uh, knowledge about the stroke so some people might not uh, may not understand the importance of the stroke because uh, they might end up in uh, uh, spending lot of time in the imaging take image taking the diagnosis center or maybe in the private clinics so to avoid that so we are conducting the you know uh, awareness program and uh, also should understand the uh, thrombolytic agents so some someone asked me how much it would cost it depends on there are two different categories one is a tenecteplase another is alteplase so it depends so some injection will be given as a bolus some injection will be given as a infusions so both have a efficacy the same thing only the cost will be the uh, differences are there so usually it, it can cost around uh, 40000 to 75000 so depend on the uh, uh, weight the it will be calculated and the uh, injection will be given so once the patient is arrives suppose when the pa- patient is uh, uh, have a symptoms of stroke so if they give a call to our uh, centers like uh, call call centers we will send the ambulance so emergency physician will assess within a 5 minutes and if the stroke is confirmed so we'll reach immediately to the hospital we'll get the ct scan whichever the is the earliest if the time is uh, not sufficient we'll get the ct brain make sure that there is no bleed so if there is no bleed we'll uh, we'll give the thrombolytic agents if the time permits we'll do the mri scan uh, to understand the uh, better way in, you know uh, blood vessels so we'll uh, also activate the the neurologist and uh, neurosurgeon and uh, critical care so all the the comprehensive care will be in one place so everywhere the hospital will be there the you know test diagnostic center will be there but all the together the ambulance services and thrombolysis uh, thrombole uh, things and icu facility and the neurologist in together uh, we have only one center in the varangal so you, you need to understand that we already 75 years of independence day still we are not 
uh, have a proper uh, integrated uh, you know stroke center in the orangal this is the first center i hope uh, everyone should understand it. thank you kaakunda uh, inka basically stroke evariki raavachu vachina vallu em jagratalu teeskovali ane dani gurinchi maatladutunnam so stroke evariki raavachu ante main ga already bp sugar unna vallaku kaani స్మోకింగ్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఆల్కహాల్ ఉన్న అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు కానీ లేదంటే డ్రగ్ అబ్యూస్ కొద్దామని కొకైన్ అట్లాంటివి తీసుకున్న వాళ్ళకి సో అలాంటి వాళ్ళకి ఛాన్సెస్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కొంతమందికి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ స్ట్రోక్ అంటే మామూలుగా స్ట్రోక్ అంటే మీకు ఏంటి యాభై ఏళ్ళు పైబడ్డ వాళ్ళకే వస్తాయని చాలా వరకు తెలిసి ఉంటుంది కానీ కొంతమందికి ఏంటంటే ఇరవై ఐదు ఏళ్ల నుంచి యాభై ఏళ్ళు లోపు కూడా స్ట్రోక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దానికి ఏంటంటే ఫర్దర్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్లస్ దాని తగ్గట్టు ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సో వాటిని ఏమంటారు అంటే జనరల్ గా వ్యాస్కులైటిక్ స్ట్రోక్స్ అని అంటారు సో అంటే స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళు ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఒకవేళ కనుక ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ అన్నట్టయితే ఏదైతే రక్తం గడ్డ కట్టడం వల్ల వచ్చే స్ట్రోక్ ని ఇస్కీమిక్ స్ట్రోక్ అని అంటారు కదా సో దానిలో మాత్రం ఖచ్చితంగా లైఫ్ లాంగ్ జీవిత కాలం జీవిత కాలం మాత్రం స్ట్రోక్ సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ అంటే రక్తం పలచబడే టాబ్లెట్స్ మాత్రం వాడాలి అదే హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ అనుకోండి బీపీ వల్ల వచ్చినట్టయితే మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ హెమరేజిక్ స్ట్రోక్ ఏంటంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల సో వాళ్ళు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా లైఫ్ లాంగ్ అనేది బీపీ టాబ్లెట్స్ అనేవి వాడాలి దీనితో పాటుగా లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్స్ అంటే యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ రిచ్ ఉన్న ఫుడ్స్ ఫుడ్స్ రిచ్ ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ అంటే ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తీసుకోవడం సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ని ఆపేసి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్స్ రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేయడము ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే ఆల్రెడీ స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంకా ఫర్దర్ స్ట్రోక్స్ రాకుండా మనము కాపాడుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ అందరికి చెప్పారు స్ట్రోక్ వచ్చినాక మనకి నాలుగున్నర గంటల లోపు ఇంజెక్షన్ తీసుకోవాలి సో తీసుకున్న తర్వాత పక్షవాతం యొక్క గడ్డ కరిగే అవకాశం ఉంటుంది మనకి ఇక్కడి వరకు ఎంత ఇంపార్టెంటో త్రాంబులైజ్ చేసినాక తర్వాత కేర్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని మన దగ్గర ఐసీలో డెడికేటెడ్ గా న్యూరో కోసం స్పెషల్లీ ట్రైన్ సిస్టర్స్ ఉంటారు సో మనం పేషెంట్ జాగ్రత్తగా మానిటర్ చేసుకోవాలి బీపీ ఎక్కువైందనుకోండి మళ్ళీ బ్లీడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో బీపీ కంట్రోల్ చేసుకోవడం పేషెంట్ కి ఫీడింగ్ అవ్వలేని పరిస్థితిలో ట్యూబ్ వేసుకోవడము ఇట్లాంటివన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది Thank you.